Haji sempat <laughs> Weso coba tu di sini yang sering letek-letekan kayak gitu jodoh loh Mayara udah ganti belum? No. Udah. Kayaknya tadi uh, partisipannya 29 deh. Hilang 6. Ternyata aku keluar yang keluar juga ada. Jangan-jangan ikut ngehang laptopnya. Aku sih uh, positif thinking aja. Boleh ini nanti dikerjain sendiri ya. Oke, kita ke soal laptop bersaham. Jadi kan gampang ya, kita nggak perlu ada dilutif ya. Jadi kita ngabaikan ini aja, kita mengabaikan uh, convertible bonds. Nggak ada nih, nggak 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 ada kaitannya. Karena ini nanti kaitannya ke apa sih namanya dilutif ya sebenarnya ya. Ini juga convertible ya kan? Nah kan nggak 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 berpengaruh gitu kan ya? Nah, terus caranya gimana? Ya, kita ngitung dulu net income-nya. Kan kalau rumusnya LPS kan net income kan. Net income dikurangi dengan <coughs> dividend preference dibagi dengan bansho. Kan gini kan. Tulis bantu aja di foto terus ya Allah. Nah, gini ya. Terus, net income-nya berapa? Ya, itu kan diketahui kan. <tuh> income from operation tuh. Ada tuh. 810 juta. Income from operation. Nah, ini ya. Diketahui nih. 810 juta. Nah, pendapatan dividen 50 juta. Nah, ini kalau kita eh, tahu ya, kita tahu susunan laporan keuangan ini ada di AKM banget toh, bab, bab awal-awal banget toh, itu yang bab 2 itu, AKM 1 ya. Itu kan habis income from operation kan harusnya apa? Ingat nggak? Ada financing cost ya. Financing cost ini kaitannya dengan interest expense sebenarnya ya. Habis itu nanti <tuh> baru income before income tax. Nah, habis income before income tax baru ada income tax expense ya. Baru net income ketemunya. Itu kalau misalkan enggak ada discontinued operation. Kalau ada ya berarti habis income before income tax nanti discontinued dulu ya. Ditulis aja lah. Kan income from operation. Nah, habis itu kan ada financing cost. Financing cost ini sebenarnya adalah interest expense sama aja gitu. Nah, habis itu Hasilnya adalah dinamakan sebagai income before income tax. Nah, kalau gimana itu namanya EBIT ya. Earning before income tax. Habis itu ada income tax expense. Kan gini ya. Habis itu kalau misalkan ada discontinued ya. Berarti ini hasilnya adalah income from continuing ya. Continuing operation. Nah, habis itu nanti dikurangin dengan discontinued operation. Operation ini yang net ya, net harus net, harus sudah dipajakin. Nah, habis itu barulah ketemu net income. Kan gini ya. Nah, berarti kan ini kan nggak ada daftar dividen revenue ya. Nah, ini sebenarnya buat pengecoh nih. Pendapatan dividen ini buat pengecoh. Jadi, jangan sampai kamu nanti menambahkan gitu ya. Jadi, income from operation ini sebenarnya udah include dividen revenue. Nah, iseng banget kan yang bikin soal. Jadi, 810 ini udah include gitu. Di dalamnya adalah dividen revenue. Kalau kamu menjumlahkan, berarti kamu double. Menghitungnya double gitu. Nah, ini nggak perlu diperhatikan karena ya sudah 
termasuk dalam 810 ribu ini. Nah terus ini ada total <tuh> perusahaan, eh perusahaan, total kerugian eh, kebakaran. Nah kalau kebakaran ini masuk mana? Ya sama, masuk ke expense gitu ya, 100 juta. Apakah kebakaran ini masuk ke discontinued operation? Apakah masuk ke discontinued operation? Ataukah masuk ke expense? Nah, pertanyaan pertanyaannya kan itu ya. Kebakaran apa dulu ini? Ini, ini infonya juga kurang jelas ya. Kebakaran apa? Yo, kalau yang kebakaran eh, cabangnya ya berarti ini ya. Kalau yang kebakaran cabangnya atau divisinya ya berarti itu masuk ke discontinued operation. Ya kalau kebakaran pabriknya yang bukan emang cabang atau divisinya berarti harusnya kan masuk ke sini ya include ke income from operation ya harusnya ya nah ini ada info yang rada-rada ambigu nih di sini nih total kerugian akibat kebakaran ah bikin asumsi aja lah asumsi apa nih terserah kalian gitu mau nyapa nah income from operation dulu 810 ribu kan Habis itu ada financing cost. Financing costnya ini apa aja? Ada ini nih, not payable. Ada not payable. Loh ini ada bonds. Kalau ada bonds gimana tuh? Masuk nggak tuh bunganya? Ya masuk sama. Bunga untuk bondsnya loh ya, bukan kan convertible nih. Convertible ini kalian nggak diajarin convertible ya. Jadi jelasinnya rada-rada susah. <laughs> Jadi uh, convertible oh, ini kayaknya diketahui nih. Memiliki perusahaan memiliki option. Nah, option enggak ada kaitannya ya. Ini kalian abaikan aja. Tiap bonds convertible senilai ah, ini ada nih, interest expense. Oh, untung diketahui ya. Kita nggak disuruh ngitung ya. Kalau disuruh ngitung manual rada-rada susah soalnya. Nah, terkait bonds A adalah 75 juta. Sedangkan interest expense untuk bonds B 80 juta. Nah, Kemudian preferen convertible enggak ngaruh itu ke income statement ya kalau untuk preference ya. Berarti uh, financing costnya berapa? Ya ini not payable. Not payable 10% dikalikan dengan 30 300 juta. Ditambahkan dengan 75 juta tadi ya. Ditambahkan 80 juta. Ini nih 80 juta nih bonds B ya. Ini aku kasih warna oranye. Bentar. 185 juta. Minus ya. Satuannya ya. Karena expense. Nah minus. Habis itu ada income before income tax. ya udah hasilnya adalah. Sekian. Kan gini ya. Nah kalau kita ngitung nih. Income tax expense. Tax expense nya berapa? 28% berarti 28% dikalikan dengan 625. 175. Apa nih tanya apa nih? Seri A sama seri B boleh dipisah enggak? Convertible bonds. Oh buat expense-nya. Buat expense-nya gabung aja. Kan financing cost kan di income statement kan itu interest expense gabungan gitu. Jadi 75 juta, 80 juta, 30 juta yang dari not payable ya sama aja. Itu adalah interest expense. Kalau di income statement-nya. Gitu. Gitu ya. Kalau di cara ngitung dilutif EPS. Nah itu nanti rada-rada bisa. Itu kan kalian udah diajarin ya. Aku nggak perlu ngajarin terlalu jauh sih. Tapi kalau di income statement-nya sama aja. Gitu. Income from continuing. Oh, berarti kan ya ini... Ya, tax expense berarti minus ya karena uh, pajak ya. Nah, berarti income from continuingnya adalah 450 juta. Tanah. Nah, benar ya 450 juta. Nah, terus tinggal tinggal ini nih maksudku ini kan rada-rada ambigu ya. Total kerugian akibat kebakaran. Ya kebakaran yang mana? Ya kalau kebakaran yang biasa gitu kan. Ya berarti reverse to-nya adalah udah masuk ke sini 810 juta udah include gitu loh. Kalau yang dimaksud adalah discontinued, ya berarti masuk nih 100 juta. Gitu sih. Kayaknya pernah dibahas juga deh. Waktu itu aku sama Paris itu ngebahas ini. 
itu bikin dua cara kayaknya ada dua asumsi asumsi yang pertama ini masuk ke include ke income from operation asumsi yang kedua bikin discontinued gitu dulu kalau nggak salah kalau masih ingat ya nah berarti kan e, ini asumsinya adalah masuk ke discontinued ya nanti tak bikin dua deh kalau include gimana kan discontinued operation ya masuk aja berarti masukin 100 juta kan nah 100 juta ini harus net pajaknya berapa pajaknya 28 persen berarti yang masuk cukup 78 persen aja 78 persen kalikan dengan ini kan kerugian ya berarti minus tuh karena juga kerugian 100 juta nah kan gini ya nah, nanti temu net income nya adalah sekian 372 nah kalau misalkan eh, discontinued nya ini enggak ada alias kebakaran ini ide include ke 810 ya maka jumlahnya berapa jumlahnya 450 dong kan gitu ya berarti ini udah enggak ada berarti ini nanti langsung ke net income nih kalau emang kebakarannya udah include jadi mempengaruhi total net income nya nanti gitu ya oh, ini ngecat apa nih 72 berapa sih tadi tadi aku nulisnya berapa 78 pajaknya berapa sih 22 apa 2? oh 28 tuh. oh iya 72 ya nah makasih jadi merhatiin 378 nah selesai ya belum selesai lah yuk kan disuruh ngitungnya LPS Nah, preference dividennya berapa? Dividen preference-nya adalah 10%. <tuh> hmm. sorry, sorry. Nah, 10% da dari 90 juta. Nah, di sini uh, dividen preference. Nah, di sini kan ini perlu diperhatikan nih. Di sini kan dividennya adalah kumulatif ya. Kalau dividennya kumulatif Sorry, kalau saham preference-nya adalah kumulatif, mau dia bagi dividen atau enggak, ya tetap dihitung sebagai dividen preference. Walaupun misalkan enggak declare nih, enggak ngumumkan gitu. Tapi kalau kumulatif karena ini ikut tanggungan gitu, tanggungan tahun depan, walaupun tahun tahun depan gitu yang nanggung, tetap dihitung ke perhitungan LPS. Karena kumulatif, berarti kita harus pisahkan dulu. Tapi kalau misalkan nggak kumulatif nih, non kumulatif gitu ya, terus tidak ada kata-kata declare gitu ya, mengumumkan dividen, berarti nggak dikurangin, gitu, gitu ya, ingat ya. Jadi cluenya adalah kumulatif atau non kumulatif nih. Kalau kumulatif auto masuk, kalau non kumulatif dilihat tahun itu ngumumin dividen nggak, bayar dividen nggak tahun itu. Nah, kalau enggak, enggak ada ngumumin, enggak ada bayar, ya udah berarti enggak masuk ke pengurangan dividen preference. Kalau non kumulatif gitu. Dividen preference-nya berarti berapa? 10% kali 900 juta ya. 90 juta. Nah, wansunya berapa wansu? Wansunya. Diketahui enggak sih wansunya sih? Harusnya diketahui lah. Wansonya adalah share capital oh dari mana woi? Ah ini nih. Berarti kan totalnya kan adalah 2 juta ya. 2 juta lembar dibagi 1000. Berarti eh sorry, 2 miliar lembar dibagi ah 2 miliar. 2 miliar rupiah dibagi 1000 per lembar berarti ketemunya adalah 2 juta lembar kan ya. Berarti wanso adalah 2 juta. Gini. Wansonya satu juta, kenapa satu juta? Dua juta dong. Kan dua miliar dibagi seribu. Iya kan? Kamu yang ngantuk ini. Trisurinya nggak masuk. Nah. Ini nih, 
Oke, ternyata tersuri ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalau ngitung wanso itu gimana tuh? Tersurinya masuk nggak? Definisi wanso apa sih sebenarnya? Definisi wanso apa? Sam breaker. <laughs> Katamu kemarin TS nggak masuk. Ini wanso apa dividen sih? Kamu tanya apa Mel? Karena uh... nah rata-rata saham biasa yang beredar outstanding berarti ya. Ya kan aku ngetes. <laughs> gak ding. Emang rada-rada lupa. Rata-rata saham beredar. Ya namanya juga wanso. Weighted average. Ya itu. <laughs> Share ordinary lah intinya itulah. Nah, berarti kan saham yang outstanding aja gitu yang di hitung. Nah, sedangkan di sini, nah benar ya. 2 juta dikurangin dengan Nah, ini ya berarti gini. 2 juta lembar atau 2 miliar lah ya tadi dibagi 1000 dikurangin dengan risuri. Risurinya adalah 750 dibagi 1500. Oke, makasih ya. Berarti wansonya adalah 1.500.000 ya. Nah, kenapa tadi 1 juta? Nah, berarti salah ya. Tadi kan ada yang nyaranin 1 juta ya. Wansonya 1 juta bukan Kak? Oh, hehehe. Berarti gam salah nih, gam nih. Ternyata oh, udah dibenerin. Fisurinya nggak masuk. 1,5 juta ya. Bener, 1,5 juta ya. Nah, terus sudah nih. Dihitung nih, masukkan ke rumusnya. Rumus yang ini nih. Nah, ini ya. Net income 378 ya kan dikurangin kurangin berapa dividend preference 90 juta dibagi 1 juta 500 hasilnya adalah 192 ini adalah LPS ini LPS total ya LPS total Kalau mau ngitung dua-dua uh, gimana? Misalkan LPS untuk income from continuingnya berapa? Terus untuk discontinued operationnya berapa? Ya gampang, berarti tinggal uh, apa namanya? Misalkan uh, ini LPS untuk income from continuing. Ya rumusnya mirip-mirip lah ya. Jadi, 378 bukan ya tapi 450 income from continuing dikurangin 90 dibagi 1.500. Nah, ini tak dalam kurung dulu. Nah, 240. Terus LPS untuk discontinued nilai 9, 90 mana? Uh, 72 72 dibagi 1 juta 500 48 minus ya sehingga LPS total nah 192 sama aja kalau mau ngitung langsung total atau runtut dari income from continuing sama aja nah kalau misalkan pakai asumsi yang kedua nih kalau pakai asumsi yang kedua kan berarti nggak ada discontinued ya nah, berarti ini 450 ya berarti LPS-nya LPS total langsung aja. Misalkan nih, misalkan maka asumsi yang kedua. Soalnya ada ada nggak jelas ya. 450 dikurangin 900 eh 90 juta dibagi 1 juta 500 240. Gitu ya. Tapi gimana kak yang dividen preferen kalau kumulatif dan non kumulatif? Jadi gini. Misalnya, ini kan kumulatif ya. Kalau kumulatif tuh dia auto, auto masuk perhitungan. Jadi mau dia, mau dia e, beneran bagi dividen ataupun nunggak, tetap dimasukin ke perhitungan yang rumus, rumus yang ini nih. Nah, dividen preferennya masuk. Tapi kalau non kumulatif ya, non kumulatif, dilihat apakah pada tahun tersebut ada pembagian dividen. 
atau apakah pada pem, pada tahun tersebut ada minimal pengumuman pengumuman dividen kan tanggal tanggal dividen kan ada tiga ya declare tadi ada yang tanya soalnya declare recording uh, payment nah minimal harus udah declare ini baru boleh dikurangin ini kalau non kumulatif ya tapi kalau kumulatif auto auto dikurangin nah kalau non kumulatif kita dilihat apakah dia declare atau enggak diumumkan atau enggak kalau belum enggak ada data di situ yang bilang diumumkan ataupun dibayar kalau dibayarkan yang udah pasti diumumkan ya kan gitu nah kalau di sini kan perusahaan tertib membayar dividen ya nah ini kan ada tertib membayar dividen setiap tahun setiap 1 Juli nanti kan kalau misalkan seandainya ini non kumulatif nih seandainya ini adalah non kumulatif ya ya tetap masuk karena di sini dibayar 1 Juli berarti udah masuk ke langkah payment kalau udah masuk ke langkah payment ya otomatis dia udah declare gitu. tapi kalau nggak ada data dia mengumumkan dividen kalau non kumulatif nggak masuk mengurangi itu itu ya selesai nggak usah ngitung yang dilutit buat ya next ya terakhir investasi banyak nggak sih soal itu? buat jurnal transaksi nomor 1 sampai 13. Ya aku rasa tersiksa banget ya. Ngerjain ini dulu ya Allah. Oke lah. Kita kerjakan ya. Ini melatih melatih mental. Ya. Ini soalnya enak nih. Soalnya agak-agak enak ya. Kenapa? Karena ada nah ini enaknya eh, diketahuinya di, di mana ya? Pokoknya ada yang enak lah aku pernah. Eh, ini kata Pak Resi yang bikin dosen lama ya, dosen senior dan itu enak banget. Ada ada clue yang nggak perlu kita cari lah. Gimana ya lupa? Pokoknya aku pernah bilang kayak gitu. Ini apa nih? Cat apa nih? Makanan baru enak. Oh, nggak nggak harus makanan. kan susu minuman kan juga enak kan merek enak itu yang temennya Frisin Flag enak kan ada ya itu susu susu kan minuman ya bukan makanan ya. ini nggak harus makanan oke okay. oke okay, 1 Februari nomor satu ya nomor satu satu Februari membeli bonds 10% pada kurs 100. Ya udahlah. Gampang banget ya, HFC. Langsung aja ya, cash. Ini kalau mikir kebangetan banget sih. Bonus payable. Maksudnya kalau mikirnya lama gitu ya enggak mungkin enggak mikir lah. Kalau mikirnya terlalu lama eman-eman gitu ya. Eman-eman itu apa ya? Bahasa Indonesia eman-eman apa sih? Coba komen coba yang orang Jawa coba bahasa Indonesianya eman-eman tuh apa sih? Apa? Sayang. Dalam sayang. Ini yang ini yang orang non Jawa tahu nggak ya? Ya itu ya. Jadi bahasa Jawa tuh sangat-sangat uh, <laughs> sangat-sangat menjunjung tinggi nilai-nilai uh, asmara ya banyak kan uh, cashnya nggak dikredit kak iya <laughs> benar <laughs> aku nggak fokus lagi sorry unstable <laughs> kan membeli ya bukan menerbitkan ya bonus payable pada cash ya makasih ya siapa yang siapa yang siapa yang on video nih Nah, ini oh enggak ada nah berapa 500 juta ini ya plus bunga terutang
Tadi ada yang on 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 cam ya. Ini ada yang on cam gak sih? Oh ada, coba nih. Oh, udah off cam lagi. Soalnya kalau on cam tuh layarnya layarku berubah gitu loh. Oh iya, ada investment ya. <laughs> Aduh, parah ya Allah. <laughs> Sorry ya guys. Nih, ya Allah. Kayaknya aku terpesona deh sama sama siapa nih? Ya udahlah. 1 April ya, sekarang 1 April. Udah malam. Kok bisa-bisanya aku nulis Constable? Next ya. Nah, ini mau kasih keterangan, Mbok. Enggak apa-apa gitu kalau misalkan dikasih terang keterangan. Tapi kasih keterangannya jangan di jurnalnya. Ya nggak apa-apa sih kalau uh, dosennya ngebolin. Kalau biasanya sih tak giniin HFC. Di, di sampingnya lah keterangan HFC. Gitu. Jangan di investment HFC. Ya walaupun dosen tahu ya. Tapi kayak kurang estetik aja sih. Pada 1 April PT menerima pembayaran bunga bumbons. Nah ada terima bunga tuh. Bunganya berapa? Nah, jangan cepat-cepat ya. Jangan cepat-cepat di sini adalah pada 1 Februari. Nah, membeli pons. Padahal tanggal bunganya adalah 1 April. Nah, loh. Berarti kan pet pada kurs 100 plus bunga terutang. Nah, bunga terutangnya nih berarti cash. Pada interest revenue. Nah, lupa ini kan uh, terbit di antara dua tanggal bunga iseng banget ya serius ini debt investment tapi uh, teori bonds masuk tuh jadi ini tuh sebenarnya debt investment ya cuma teori bondsnya itu dimasukin gitu loh yang terbit di antara tanggal bunga nah, ini kan tanggal terbitnya kan 1 Februari ya tanggal bunganya adalah 1 April dan 1 Oktober berarti kita bisa uh, memastikan gitu kalau tang Bonusnya itu tertanggal 1 Oktober sebenarnya sebelumnya gitu berarti. Berarti dari Oktober ke Februari berapa bulan tuh? Oktober, November, Desember, Januari kan? Berarti itu Januari empat 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 nggak sih? Empat ya benar ya empat bulan ya empat. Sedangkan 10 ini adalah satu tahun berarti. 4 per 12 ya. Atau 4 per 6 deh. 4 per 6 dikalikan 5 persen ya. Bunganya pakai e, setengah tahunan. Karena ini semi annually ya. Dikalikan dengan 500 juta. 166666. Nah ini yang dimaksudkan dengan bunga terutang. Jadi sebenarnya konteksnya sama kayak kamu nerbitin bonds di antara tanggal bunga tuh. Nah cuma dibalik aja sisinya gitu. Posisi posisi ininya dibalik, sorry, bukan kayak gini ya. Ini kan kalau misalkan, nah, nah ini yang perlu perlu diperhatikan nih. Nah ini aku eh, posisikan sebagai bonds dulu deh ya. Kalau bonds kan nulisnya gini ya. Kalau misalkan bonds nulisnya gini nih. Ini biar kalian paham alurnya nih. Ih. Kalau materi bonds paper kan nanti jurnalnya gini nih. Ini perusahaan bonds ya, yang terbitin bonds kan jualnya gini, interest expense di sini ya. Interest expense, kan gini ya. Jadi cash pada bonds payable, kemudian cash pada interest expense. Ini kalau nerbitin bonds, sedangkan kita kan, iya nanti nggak nggak kebalik ya jualnya. Nanti ini ini uh, kita uh, ini dulu. Jurnal penerbitan bos. Nah sekarang kan di sini kan adalah kasusnya adalah investment nih. Jadi kasus e, di bonds dimasukkan ke investment. Kita posisinya adalah sebagai investor. Berarti tinggal dibalik aja kan sebenarnya. Berarti jurnal yang real e, ini ini tak kasih keterangan deh ini kalau penerbitin bonds. Ini kalau invest, kalau invest berarti Bonus payable-nya di debit jadi debit investment. Kan gini, cash-nya di kredit. 
sana kayak gini senilai 500 juta nah terus cash pada interest expense dibalik tapi bukan interest expense pakainya interest revenue interest revenue di debit kok bisa di debit aneh ya ya sama kayak bonds kan dulu juga aneh interest expense kok di kredit nah sama aja nah, berarti jurnal yang benar kayak gini ini sama ya angkanya sama nah berarti jurnalnya yang ini ya yang yang dipakai yang ini yang aku buat nih yang aku kasih warna kuning nah ini buat uh, buat tahu sudut pandangnya aja lah jadi yang kuning ya debit investment pada cash interest revenue pada cash itu nomor satu nomor dua satu april yuk kita ajar biar selesai menerima pembayaran bunga bumpon nah kalau menerima pembayaran bunganya itu full ya udah nggak nggak usah dipikirin lagi pasti full gitu kalau bunga buat bonds itu regulasinya emang setiap periode itu terimanya adalah full berarti terima cash kan pada interest revenue senilai berapa senilai 5% ya 5% kali 50 juta 500 juta 25 juta ini ya terus 1 Oktober Pada 1 Oktober dengan 450 juta dijual pada kurs 98. PT juga mencatat penerimaan bunga. Berarti kan kita mencatat penerimaan bunga dulu ya. Penerimaan bunga untuk full ya. Karena kan pembayaran bunga kan 1 Oktober ya. Berarti penerimaan bunganya adalah cash pada interest revenue sama. Kompas aja. Nah enaknya di sini nih. Enaknya soal ini tuh urut gitu. Jadi diselesain dulu kasus bonusnya baru nanti ganti buat uh, soon gitu nanti diselesain dulu kasus soonnya nah nanti uh, saham urut gitu enaknya soalnya nggak nggak ngacak nggak ngacak di sini bonds terus tanggal keduanya saham tanggal ketiganya saham seri B nah, itu kan kalau dosen yang iseng kan gitu ya iseng <laughs> kali ini dosen baik nih jadi diselesaikan dulu satu kasus ya urut Nah, 1 Oktober jurnal bunganya gini. Jurnal penjualannya gimana? Jurnal penjualannya berarti 98 kan dijual pada 98. Tapi parnya 50 juta. Berarti 50% doang tuh. Iya kan ya? lima 50% berarti ini kan investment ya, berarti cash ya, cash investmentnya ditutup ya. Nah, cash yang diterima adalah berapa? 98 persen, 98 persen dikalikan 50 juta. Debt investment yang ditutup adalah 50 juta. Karena ada selisih itu, selisihnya masuk mana? Yuk balance kan aja. Kalau selisihnya di debit berarti masuk ke loss. Loss on extinguishment. Ya, namanya agak susah akunnya. Extinguishment. Iya. Yeah, off. Atau loss on sale sama aja lah. Loss on sale. Atau loss on redemption. Itu kan kalau bonds ya. Kalau investment berarti loss on sale aja. Loss on sale investment. Gini ya. Satu juta. Oke. Okay. Nah, ini ya. Sudah selesai kan? Pada 1 Juli PT eh 31 Desember. Pada 31 Desember nilai wajar bumbon pada kurs 90. PT juga mengakui piutang bunga. Nah, berpengaruh enggak nih nilai wajar terhadap uh, carrying value-nya? Karena kan dia HFC ya, ya enggak enggak peduli, enggak peduli dengan nilai wajarnya kecuali dia memilih fair value option. Nah, di sini kan nggak ada tulisan dia memilih fair value option ya. Makanya ya udah nggak usah peduliin yang namanya fair value. Kita cukup nyatet piutang bunganya aja. Jadi ada interest uh, receivable ya. Pakai interest revenue. 
ini enak nih nggak ada nggak ada amortisasi ya mulus-mulus aja gitu loh ras receivable-nya berapa ya berarti 5% dikalikan 50 juta ya 500 juta sorry dikalikan dari Oktober ke Desember Oktober November Desember tiga bulan tiga per enam nah ketemu 12 juta 500 Nah, benar kan ya? Oke, okay. yang ditanyakan. Nah, ini kan HFC ya. HFC kan uh, metode pencatatannya adalah uh, more size cost. Jadi nggak nggak ada urusan, nggak ada urusan dengan per value, gitu ya? Oke, okay. ada yang ditanyakan? Mas yang atas gak 500 juta tau. Yang mana ya? Oh iya. Gimana, gimana, gimana? Kayaknya ada yang salah. Sorry, sorry, sorry. sorry. Ini kan tadi udah dijual 50 juta ya. Berarti 500 juta dikurangi 50 juta. 450 juta ya. Nah, keliru tadi. Nah ini. Yang, di, yang, yang atas gak 500 juta tau. Yang dijual itu cuma 50 juta. Mana sih? Ini. Mana sih tadi itu? <laughs> ya. Ini kayak pengaruh udah mal. Mataku kok jadi gak ngelihat angka 50 juta. Ya Allah ini. Nah. Par yang dijual 50 juta dari 500 juta. Dijualnya itu pada kurs 98. Berarti 98 kali 50 maksudnya gitu. Jadi yang dijual 50 juta doang loh gitu. Makanya ketika 31 Desember kita kan ngakuin bunga ya. Bunganya juga bunga sisanya kan yang udah dijual 50 juta. Berarti sisanya adalah 450 juta sehingga 5% kali 450 juta kali 3/6. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ini enggak. Lanjut. Nah, sekarang ke kemana? Nah, ini 1 April. Nah, ini kan penyajiannya enak nih ya. Jadi penyajiannya itu sesuai kelompok-kelompoknya loh. Nah, ini uh, HFC di di diselesaikan dulu. Coba kalau rada-rada iseng ya. 1 Februari. Oh ini 1 April digabungkan ke sini kan rada-rada susah buat kalian memahami. Kalau untuk penerimaan bunga 1 Oktober itu parnya pakai yang 50 juta atau 500 juta? 50 juta dong. Kan 1 Oktober ini emang dia tanggal bayar tanggal terima bunga ini nih. 1 Oktober emang dia terima bunga secara total. Jadi nggak cuma yang dijual doang, tapi secara total dia emang menerima gitu, yang 500 juta. Makanya 25 juta di sini, ya kan? Jadi kita tetap memperhatikan nggak harus yang dijual doang gitu loh. Kan di sini kan 1 Oktober kita juga nerima bunga nih, 1 April dan 1 Oktober kan? Ya berarti nggak nggak cuma dua dua juta lima ratus, tapi 25 juta yang mana 2 juta 500 include di dalam sini adalah bonds yang dijual gitu kenapa emang beda ya beda sama PSP ya <laughs> ya PSP cuma uh, kayaknya cuma 2 juta 500 doang kayaknya ada yang kurang tuh bukan 25 juta ya Oke lanjut ya Lanjut apa udah <laughs> Oke nih Satu lagi mis ya Satu lagi mis ya Ini buat yang investasi ini Rada-rada menarik sih Yang ini sisanya ya Nanti uh, Mungkin next meet lah ya Sabtu atau kapan lah Selesaikan Kalau AKM kan simple ya 
tinggal tinggal kalian ngarang bebas ya <laughs> ngarang bebas maksudnya paragraf paragraf penjelasannya kalian ngarang bebas aja kalau oh, ini kan emang benar-benar kita ngitung ya makanya aku lebih seneng praktik sebenarnya ketimbang AKM ya karena eh, ya itu kita tuh butuh langkah nyata gitu loh praktik nyata bukan cuma sekadar omongan teori doang itulah ya <laughs> ngomong apa sih ya inilah nomor 7 ya 1 April nih juga mengoleksi dengan membeli 110 surat utang negara sesuai par enak nih sesuai par juga <laughs> enak banget deh nggak eh, ada tantangan banget sesuai par semua gitu loh ini satu April ya kan tertanggalnya satu April juga nggak ada masalah PT memaksudkannya untuk trading ya kan kalau trading berarti FVTPL makanya satu April kemungkinan yang lain selain par apa kak ya kan bisa terbit pada diskon pada premium kan ini kan bonds kan Surat utang negara kan bonds. Bonds kan terbit dalam tiga kondisi. Trade. Uh, premium, diskon. Par kan enak banget ya. Kalian nggak ada amortisasi gitu. Nggak ada disuruh bikin tabel. Kalau ada par kan keren gitu. Pemacu adrenalin. <laughs> adrenalin lah. Tuh. Nah, langsung aja berarti. Debt investment ya. Debt investment. Nah, kalau mau ditulis. Ah, kasih keterangan deh trading ada cash kan gitu ya senilai 110 dikalikan 1 juta 110 lembar kalikan 1 juta per lembar nah ini ya ini untuk trading nih Bener gak sih? Oh ini belum. <laughs> jadi, jadi nomor 5 belum kan ya? Kok langsung nomor 7? <laughs> nomor 5 kan belum ya? Jadi habis nomor 5. Uh, nanti wes, nanti wes nomor 5 nanti. Ini, ini, ini. Nomor. Tanggung lah. Nomor 7 dulu lah. Nah. April ya terus eh, 31 Desember nilai wajar Sun adalah 124 juta PT juga mengakui piutang bunga berarti kan kita ngakui piutang bunga dulu ya ah, sebelum mengakui pitua piutang bunga kita harus jurnal bunga gitu walaupun di sini nggak disuruh ya sini kan nggak disuruh nih ya kan ya nggak apa-apa kita ngejurnal pakar pada 1 Oktober kan kita harus ngejurnal bunga ya bunganya 11% tuh Cuma sini enggak 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 disuruh sih emang. Tapi ya enggak apa-apalah biar kalian kelihatan rajin ya. Sini berarti kita terima cash pada interest rate ini. Nah. Senilai 11% kalikan 110. Nah, gini ya. Eh, 11% kan itu kan uh, annually ya. Ini kan semi ya. Berarti bagi 2 5,5. Nah, 6 juta 50. Habis itu, 31 Desember bikin penyesuaian piutang. Jadi, interest receivable 